Waswahili wanasema kwamba asiyekubali kushindwa si mshindani ni msemo sasa wana Uganda wanaweza kuutumia kwa baada ya kulambisha sakafu timu ya Rwanda uh, kwa ushindi mkubwa hayo ni tisa lakini na kumi ni taarifa ya habari kwanza mimi ni Edwin Nyachwara Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Miji, Mheshimiwa Judith Nabakoba, ametangaza kongamano la siku mbili mtawalia kwa wataalamu wa mipango ya miji pamoja na maendeleo ya manispaa ya Mitiana. Kongamano hilo limevutia viongozi mbalimbali wa miji midogo pamoja na wale wa wilaya wakiwemo wanasiasa. Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Miji Mheshimiwa Judith Nabakoba ametangaza kongamano la siku mbili na wataalamu wa mipango ya miji katika manispaa ya Mitiana. Enkoze saye taka yonna eitha mu bibuga oba mu byalo etekedwa okulungamizibwa obuchiko obutekera tekera ebibuga ebyo. Kongamano hilo limevutia viongozi mbalimbali wa mitaani, miji pamoja na wanasiasa kutoka wilaya ya Mitiana. Mkuteka teka kuno, tugenda kulaba, tugenda kudamu, okuteke la tekele chibuga chichi, chitegeza achi. Tugenda kulaba vigende venu wabi okuteke la tekele chibuga, tugenda kulaba ministry, yoi kula mulimochi. Mweshimiwa Judith Nabakowa ambaye ni waziri wa harithi, aliongoso funguzi wa washa huo. I think I cannot leave my district behind. This is the time to first track our physical plans, at least for the district and for the municipality. To have them approved and also be put in place. I know it requires some resources, but we shall see how to come in as a ministry to have those plans. Waziri alisema kwamba kongamano hilo linapaswa kukumbusha viongozi wa mitaa pamoja na wale wa wilaya majukumu yao katika kudumisha maendeleo ya wilaya ya Mtiana. When you move to areas which have plans, planning becomes easier for them because everything is clearly planned for. But as we speak now you find that things are planned for haphazardly because we don't have a plan. Walio shiriki walifurahishwa na hatua hiyo ya waziri na kutoa mapendekezo ya kongamano zaidi katika siku zichazo viongozi waliohudhuria wanasema kwamba iwapo ushirikiano huo utaendelea basi maendeleo ya miji wilayani humo yatafadhafu Kitu hizo msomo guno kwa physical planning vingi physical planning etuyambi kwa wadewa bantu mu kitundu mu bitundu bya feje tuveyo mu byalo ngabazimba mayumba ngati bayina plan Mitiano is one of the new municipalities without a physical plan uh, physical planning is so expensive and there, there has been this gap uh, for between the Ministry of Lands and even our leaders. But today uh, it has been learned that it's so easy to obtain a physical plan. UBC, Habari. Kuingineko tunarifio komba wanarakati chini ya sekta ya afya ya kiakili wametoa wito kwa serikali kwamba waweze kuunganisha uh, mambo yanayohusiana na afya ya kiakili katika silabasi ya viwango vyote vya kilimo wamesema kwamba hatua hiyo itapunguza unyanyapaa na ubaguzi wa wagonjwa wa kiakili hapa taarifa kwa undani Kulingana na wanaharakati wa masuala ya kiakili ukosefu wa habari za kutosha kuhusu matatizo ya akili ni miongoni mwa vyanzo vya ubaguzi na unyanyapaa kwa wagonjwa wa kiakili. Wanasema kwamba hali hiyo imechangia wagonjwa hao kukosa huduma muhimu jambo ambalo linaathirisha maisha yao zaidi. Huku maandalizi ya kishikamoto ya kudumisha siku ya kimataifa ya ugonjwa wa kiakili kilio cha haki ni kwamba mafunzo ya masuala ya afya ya kiakili yahusishwe katika silabasi za masomo katika viwango vyote vya elimu I call upon government is that our government makes mental health priority by integrating mental health care into maternal health care The quality of care provided to people with mental health conditions must be improved This should include medical social psychosocial treatments says the right service yes, a very recovery oriented service that most times can be accessed uh, to my best knowledge through community based services 
Mkurugenzi mkuu wa taasisi ya afya ya kiakili Derek Kiza anasema kwamba masuala ya kiakili yanahitaji mbinu ya ushirikiano kwa pamoja. What we asking for is not extraordinary. If I have a mental health issue, I am not saying that you provide specific jobs for us. What we asking for is that we can also do the same jobs that other people do but with some reasonable accommodation. Ed Goldi Monday mama wa mtoto mwenye matatizo ya kiakili kwa muda wa miaka sita ametoa wito kwa wazazi kuonyesha mapenzi kwa watoto walio na hali kama hiyo. Advice is that give them support. Do not judge them. Listen to them. Sometimes go to them and say, do you want to talk to somebody? Ni jukumu la kila mmoja kuonyesha upendo kwa watu walio na matatizo ya afya ya kiakili ili kupunguza unyanyapa. UBC habari. Basi ni jukumu langu na wewe kuhakikisha kwamba hatubawi yoyote katika jamii. Kamishina msaidizi katika mashirika na huduma za kifedha Robert Waiswa amesifu mbinu ya mafunzo ya kijamii yanayoongoza au yanayoazimia kufungua benki za vijijini ili kuangamiza umaskini amesema kwamba lengo kuu la mafunzo hayo ni kuboresha viwango vya uwekezaji na kuhakikisha kwamba wananchi katika mashinani wanainua viwango vyao vya uwekaji pesa ili kuweza kujina sua kutoka kwa mtego wa umaskini Every initiative that are being made to promote the savings, promote income generation and investment. So to me, it's a very wonderful model. It's a very wonderful model. This particular season of training, I have moved a number of training grounds. I appreciate the level of attendance. But the members are quite interested. Our community members have embraced this development initiative where they have come together to embrace savings. And sometime after mobilizing some savings, they borrow this money and they set up some income generation activities. We are happy that uh, this initiative is raising household incomes. The Korean the Korean Federation of Community Cooper of Community Credit Cooperatives. Uh, is supporting the establishment and the strengthening of these cooperatives uh, in the form of uh, one capacity building. <laughs> ni wikendi wakati Uganda inasherekea uhuru wa miaka hamsini na tisa na sasa tunameza mate kwa sababu habari zinakujia kutoka shirika la UBC kutangaza moja kwa moja kutoka jiji la Kampala lakini baada ya break tunakuletea mjadala tuliofanya hapo jana na mgeni wetu kutoka njini Kenya Uganda, today is a great day to work towards your dreams. Dial star 185 star 7 hash and select savings to save as low as 500 Ugandan shillings on regular savings or 250,000 Ugandan shillings for fixed deposits. Airtel Money Super Saver is powered by KCB Bank Uganda. Airtel Money, instant, secure, borderless. T's and C's apply. Patriotism is a feeling of love, devotion, and the willingness to sacrifice for one's country. I say no to corruption because I put my country first. I choose peace over violence because I put my country first. I love Uganda. I serve Uganda. I sacrifice for Uganda. I'm loyal to Uganda. I love my soul. Be patriotic. Uganda first. This message is brought to you by the National Secretariat for Patriotism Co. Uganda, Office of the President. My home, I smile when I think of you, Uganda. My home, my home, I dance when I look at you, Uganda. My home, oh, my Uganda. I know. MTN. We look 
forward to starting another exciting journey together to grow our home, Uganda. Tunaendelea kukujia moja kwa moja kutoka shirika la UBC tukitangaza kutoka jiji la Kampala. Uganda imesherekea au ni wikendi na sherekea miaka tisa ya uhuru au wa kujitegemea katika uongozi na hapo jana tulifanikiwa kuwa na mgeni kutoka nji ya Kenya katika kaunti ya Kisi Jacob Bagaka ambaye aliangazia masuala kuu katika muungano au shirika wa umoja wa Afrika Mashariki. Wakati wa weekend huwa tunakuwa na mgeni na leo tumefanikiwa kupata mgeni wetu kutoka nji jirani ya Kenya kutoka kaunti ya Kisi nchini Kenya. Uh, kwa majina ni Jacob Barongo Bagaka ambaye ni mkurugenzi mkuu wa Hurricane Global Facilities Management kampuni ambayo iko na matawi nchini Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda na Ethiopia. Naona nyinyi mmeshaanza kuweka mizizi katika uh, ile roho Rais Museveni alisema ya umoja wa Afrika Mashariki na kwa kufungua matawi katika mataifa yote ya Afrika Mashariki basi hiyo ndio spirit ya East Africa Integration kama <laughs> namna gani eh, correct uh, mm. bwana Edwin uh, uh, rais wa Uganda ambaye ni rais uh, mheshimiwa Yoweli Kaguta Museveni amekuwa kibaumbele kabisa uh, na mtangulizi wa kuleta pamoja nchi zote sita za Afrika Mashariki ambazo zimekuja pamoja kwa ajili ya kumanufaa ya wananchi ambao wanaishi Kenya, Uganda, Tanzania zilikuwa ndio tangulizi nchi za kwanza kuingia katika mkutaba hii. So um tunavyoendelea Rais Museveni ambaye amekuwa mtangulizi kabisa na ambaye ana hiyo roho ya ujamaa kama ile ya mwanzilishi wetu Julius Kampala Nyerere wa kule Tanzania, hiyo ndugu amepeleka kwa kiwango kingine. Tukiangalia tulipoanza na Tanzania, Uganda na Kenya Rais eh, Museveni amekuwa akiendelea kuongea na marais wengine akiwemo yule wa uh, Sudan Kusini, akiwemo yule wa Burundi na wa Rwanda. Ndio maana kwa wakati huu huu muundo una inchi sita. Umeenea zaidi. Umeenea zaidi umefika kwa inchi sita mm. na tunaangalia mbele kuendelea kupanua na kuongeza biashara na kufanya kazi pamoja kama wana jumuiya wa Afrika Mashariki. Afrika Mashariki. Na labda uh, kwa mwananchi wa kawaida wana Uganda leo uh, wanasherekea miaka hamsini tisa ya uhuru au wa kujisimamia kama taifa na tangu tuliposhika tamu ya uongozi kutoka kwa wakoloni ni nini ka manufaa ya umoja wa Afrika Mashariki kwa mwananchi wa kawaida au labda yeye akisikia East African Integration umoja wa Afrika Mashariki anaelewa nini kwa mwananchi wa kawaida uh, kama kulingana maoni yako uh, basi um, jumuiya ya Afrika Mashariki ni muundo ama muungano wa inchi sita ambazo zimekuja pamoja kwa sababu ya kwa ajili ya kupanua um, biashara kuwekezaji tuseme wewe ni mkenya na unataka kuja kufanya biashara Uganda wamepunguza uzuru na za zingine kutoa uzuru kabisa ili kufanya uh, mkenya aje Uganda na afanye biashara kama ndugu hana ile kama saa kwa wakati huu ukitaka kuja Uganda unahitaji leseni ambayo tunaita visa but kwa wakati huu unasapata temporary permit ambayo unasapata kwa siku ya leo na ukasafiri leo. No. Hii yote imewezekana sababu ya kuja pamoja kwa hizi nchi zote. Mm. So kwa muganda uh, wa kawaida no. sasa anaweza safiri kwenda Kenya bila kulizwa maswali mengi. No. Akiwa tu na temporary permit ambayo anapata kwa siku moja na apply online anaweza kufuka ile nchi nyingine jirani akafanya biashara, akatafute kazi na akaweza kujumuika na wengine bila kupaguliwa kwa jinsia labda yeye ni muganda ama Rwanda. Na uh, ni vema umeeleza lakini je tunakumbuka kwamba Rais Yoweri Museveni alikuwa katika mstari wa mbele kwa miaka mingi sana kupigania umoja wa Afrika Mashariki. Je, uh, unafikiri kwa maoni yako Rais Museveni popote alipo amefurahia uh, juhudi zake ame za kuleta mataifa ya pamoja uh, ama bado safari ni ndefu? Kwa kweli Rais Museveni amekuwa kipao mbele. Amekuwa mwanzilishi, amekuwa baba wa um, East Africa Community ambayo tunaita sasa uh, jumuiya ya Afrika Mashariki. Na kwa ukubwa tunaweza sema anaweza furahi. Sababu kama wakati ukiangalia mwaka uliopita kulikuwa na one uh, one entry point 
huko kwa boda ukienda Busia utapata clearance ya mizigo imefanywa kwa haraka mm -hmm. uh, kulingana na uh, muda ambao umepita so kwa wakati kuna hiyo manufaa ya kufanya biashara kwa haraka mm -hmm. ukiwa mkenya ukiwa mtanzania ukiwa murwanda ukitaka kuja Uganda inakuwa kwa uh, unafanyiwa kwa haraka mm -hmm. na hivyo hakuna ubaguzi na una, nikiangalia mzee Museveni atakuwa na furai sana sababu matunda ya hii kuleta inji zote pamoja imeonekana tayari La, uh, kuna mataifa mengine ambayo bado hawajaona manufaa ya umoja wa Afrika Mashariki bado wana mikwaruzano eh, wanataka wastake wanataka mfano inji yetu jirani wa Tanzania uh, tunaona kwamba bado hawajajumuika hawaja vizuri au pasavyo kwa maoni yako nini kifanywe ili kuuzisha mataifa yote kwa ujumla katika Afrika Mashariki wanachama wahusike katika utekelezaji wa umoja wa Afrika Mashariki uh, kwa kweli bwana Edwin uh, uh, ukiangalia mwanzilishi wa uh, Afrika Mashariki no. ilipoanza mara ya kwanza ilizimia yeah. tena ikakuja kufuliwa na kina rais Museveni na ukiangalia tumekuwa na mabadiliko ya uongozi kwa hizi nchi zote so inawezekana ukiangalia kama nchi letu uh, Tanzania imekuwa na mabadiliko ya marais kutoka Kikwete tukakuja Magufuli na sasa tuko na mama Samia Suluhu. Um, ukiangalia kumekuwa na tofauti tofauti kila ambapo tunakuwa na rais mwingine. Um, tukiangalia kwa sasa mama Suluhu kuna ukaribisho mkubwa kwa wanachama wa hii uh, East African Community. So tuna tumai kwamba tukiendelea mbele mm -hmm. nchi ya Tanzania ambao ni jirani wetu yeah. ambao wana undugu zaidi kuliko hata nchi zingine hapa yeah. East Africa community mm -hmm. basi tunaangalia tukiwa na mabadiliko makubwa mm -hmm. na kukubali na kukumpatia um, kukuja pamoja kwa hizi nchi zote yeah. uh, kwa, kwa kiwango fulani ni, ni tunaona kwamba kwa kweli kuna baadhi ya mambo ambayo uh, kutokana na juhudi za viongozi hawa Rais Museveni Uhuru Kenyatta na viongozi wengine uh, wa Afrika Mashariki kutokana na juhudi zao yapo mambo machache ambayo yashaya uh, tekelezwa na nafanya kazi kwa mfano ulivyosema biashara sasa imeanza kufanyika kwa urahisi katika mipaka yetu uh, pia tukapata utangulizi wa wimbo wa taifa la Afrika Mashariki au wimbo wa kitaifa wa mataifa ya Afrika Mashariki na kuna mambo mengine yalikuwa yamependekezwa ya kwamba yakihusishwa tutapata zaidi umoja au ushirika huu kwa mfano kuwa na E, e, matumizi ya fedha ambayo ni sawa e, kutoa ile mipaka kabisa kwamba shilingi moja ndiyo inatumika katika Afrika Mashariki. Je, unafikiri kwamba mambo mengine yaliyopendekezwa kwenye mswada wa Afrika umoja wa Afrika yatawezekana? Ah uh, kwa kweli yatawezekana. Mm. Ila kwa muda. No. Uh, ukiangalia vile vipengele vinini ambapo mm. East Africa Community ama uh, Afrika Mashariki mm. wanaangalia moja wapo ilikuwa ni ku open up the borders yeah. ili uwe na uhamiaji uwe rahisi no. ukiwa umetoka Burundi unaweza kuja Uganda ukajihisi uko nyumbani yeah. usherekea yeah. mkufa yeah. so hii inaweza kuwa ni kama tatizo kwetu kama wananchi yeah. ama wageni ambao tumekuja huku lakini tukiangalia rais wetu yeah. anavyoweka ama anavyoangalia eh, masuala yetu yeah. ni kwamba tuwe hai kwanza yeah. ili tuweze kunufaika na haya mengine yote yeah. so kwanza tufuate maagizo yeah. ili changa itakapopunguka tutarudi biashara zetu za kawaida na tutaendelea kujenga inji. Nashukuru sana bwana Jacob Bagaka kutoka kaunti ya Kisii jijini Kenya kwa kupata fursa ya kuwa nasi hapa shirika letu la UBC siku hii tunaposherekea miaka tisa ya uhuru wa taifa la Uganda. Labda kwa maneno yako ya mwisho utaangalia uh, kamera yako ile umwambie mwananchi au mtakie mema wakati anaposherekea uhuru wa miaka tisa. Um, asante sana bwana Edwin na nimeshukuru sana kuja kuchumuika nanyi hapa UBC tutaendelea kuwa pamoja na tunaendelea kushirikiana ili tuchenge nchi yetu ya Uganda um, tufuate maagizo ya covid 19 na tunaposherekea uh, uhuru wetu wa miaka tisa tuendelee kuwa pamoja na kujenga undugu kama wana Afrika Mashariki ili tuweze kuendelea mbele vizuri na tuwe mandugu wanaopendana kwa hizi nchi zote sita asante sana Asante bwana Jacob. Nashukuru sana ndugu yangu kwamba ulipata nafasi. Tulipokualika kwamba uwe nasi tarehe e, tisa mwezi wa kumi, tulifikiri kwamba kutokana na shughuli zako kubwa hautapata. Lakini umefanikiwa na tunashukuru kweli. Sisi kama shirika la UBC tunakutakia mema. Mpenzi mtazamaji, 
huo ndio mwisho basi wa mahojiano yetu na mgeni wetu kutoka nchini Kenya Jacob Bago eh, ba, ba, Jacob Barongo Bagaka kutoka kaunti ya Kisii nchini Kenya hadi wakati mwingine uwe na John Jema Haya basi ni maoni yake Jacob Bagaka kuhusu muungano au ushirika wa East Africa Integration na sasa mtazamaji She, Uganda Cranes imelambisha sakafu timu ya, Uga, ya Rwanda kwa bao moja kwa nunge ni mchuano ambao ulikuwa umeshika moto sana na wanaosema waswahili mugara muwe na aki umpe heko wana uh, wana riadha wetu wana wachezaji wetu wa kandanda wa Uganda Cranes na sasa na kuacha na kutesa mili atuletee utabiri wa hali ya hewa na kalibisha kwa utabiri wa hali ya hewa mtangazaji naitwa Kutesa Mili habari za jioni. Tumeendelea mbele na vipindi vya mvua kunyesha sehemu nyingi ya nchi yetu kushinda kwa zuala Victoria pamoja na sehemu za kaskazini la nchi yetu. Na kwa hivyo tunaona kwamba hii imeletewa kwa ajili ya mkanda ya wenye bado menea kwa Afrika na ndani la nchi yetu pamoja na upepo baridi kutoka za Berlin la Indi kuingia ndani la nchi yetu na vipindi la zuala Victoria ndio vipindi vya mvua vyenye tumeendelea mbele na kupata siku hizi lakini kesho hasubui tajua kwa mkana ipini vya mvua kunyesha semu nyingi ya nchi yetu labda semu za karamoja pamoja na mubende wanajua kuwa na mpitindi ya njua kuchomoza pamoja na mawengo baada ya kwamba semu nyingi ya nchi yetu wanaenda kupata ipini vya mvua kunyesha pamoja na radi semu za mashirika lakini baada semu za mubende wanaenda kuendelea mbele na ipini vya njua kuchomoza pamoja na mawengo Joto la juu nitajua kufika 30 sehemu za Karamoja 29 sehemu za kaskazini la nchi yetu kuzunguka zua la Victoria 29 pamoja na mjini ya nchi yetu Kampala lakini tunaona kwamba kama alina imeenda juu kidogo kwa 26 Mwata kutoka ndani ya nchi yetu kutembelea miji kadhaa duniani na kuelezea kwamba Dubai iko na ipindi vya njua kuchomoza sana na joto kufika 37 sehemu za Dubai Pretoria pamoja na Moscow huenda kuna vipindi vya mawingo pamoja na njua kuchomoza kidogo na joto kuwa chini kwa Moscow kwa kumi na mbele peke yake lakini New York na Dubai wanatajua kupata ipindi vya mvua ya lasha lasha Asante sana kutazama nimebaki kutesa mili tuonane kesho